আমরা সবাই জানি অর্গান ট্রান্সপ্লান্টেশন एग्जाम পয়েন্ট অফ ভিউতে বেশি পরিমাণে দামি এখানে আমি যেগুলো লিখছি এগুলো যদি তুমি বারবার শুনো তাহলে আশা করি পরীক্ষার হলে অর্গান ট্রান্সপ্লান্টেশন সম্বন্ধে आंसरটা দিতে পারবে এখন আমরা সবাই মনে করি কোন আমাদের শরীরে কোন একটা অর্গান নষ্ট হয়ে গেলে সেই অর্গানটা আমরা আগে ফেলে দিব তার ওই জায়গাতে নতুন অর্গান লাগাবো আসলে ঘটনাটা সেই রকম না ধরো কিডনি নষ্ট হয়ে গেল দুইটা কিডনি আমরা ফেলে দিয়ে আরেকটা নতুন কিডনি ওই জায়গাতে লাগাবো অর্গান ট্রান্সপ্লান্টেশন না আসলে যদি অর্গান নষ্ট হয়ে যায় তাহলে আমাদের শরীর ইমিউনো সাপ্রেসিভ হয়ে যাবে ইমিউনো সাপ্রেসিভে কোনো অপারেশন করা যায় না সেই জন্য যে অর্গানগুলো নষ্ট হইছে কিডনি ধরো নষ্ট হইলে কিডনি কিডনি জায়গায় থাকবে আমরা ওই রোগীর একটা মিনিমাল অপারেশন করে যেমন অ্যাপেন্ডিসাইটিসের মতো একটা অপারেশন করে সেখানে আস্তে করে ডোনার অর্গানটা আমরা ঢুকিয়ে দেব যেমন ধরো এইখানে কিডনি দুটো নষ্ট হয়ে গেছে এখন আমরা ডোনার অর্গান আরেকটা কিডনি নিয়ে এক জাস্ট একটা ইনসিশন দিয়ে কিডনিটা ডুবাই দিলাম এই কিডনির মধ্যে রেনাল আর্টারি আছে না এই যে ডোনার রেনাল আর্টারি আর রিসিপিয়েন্টটা আমরা আইলিয়া কাটারির সঙ্গে অ্যাড করলাম সেলাই করে দিলাম ডোনারের রেনাল বেইন এই যে ডোনার রেনাল বেইন রিসিপিয়েন্টের আইলিয়াক বেইনের সঙ্গে সেলাই করে দিলাম আর ডোনারের ইউরেটার রিসিপিয়েন্টের ইউরিনারি ব্লাডারের সঙ্গে আমরা সেলাই করে দিলাম এই মিনিমাল অপারেশনটা করতে হয় এটা হচ্ছে অর্গান ট্রান্সপ্লান্টেশনের অপারেশন তো এখন প্রশ্ন হচ্ছে অর্গান ট্রান্সপ্লান্টেশন কয় ধরনের আছে ধরো নিজের শরীর থেকে নিজের শরীরে যদি আমরা দিই তাহলে এটা হচ্ছে যেমন ধরো এটা অটোগ্রাফ আর আইডেন্টিক্যাল টুইনের মধ্যে যদি অর্গান ট্রান্সপ্লান্টেশন করে এটা না হচ্ছে সিনজেনিক গ্রাফ আর বানর থেকে মানুষ বানর থেকে বানর মানে এক স্পিসিস টু স্পিসিস যদি আমরা দেই তখন এটা নাম হচ্ছে জেনোগ্রাফ আর একটা মানুষ থেকে আরেকটা মানুষে যখন দিব তখন আমরা অ্যালোগ্রাফ ওই অ্যালোগ্রাফটাই হচ্ছে দামি এই অ্যালোগ্রাফ থেকে তিন ধরনের প্রশ্ন আছে একটা হচ্ছে অ্যালোগ্রাফ করার সময় ইনভেস্টিগেশন কি করব টু অ্যাভয়েড রিজেকশন এই একটা প্রশ্ন আরেকটা হচ্ছে অ্যালোগ্রাফ রিজেকশনগুলো কি কেন হয় আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে গ্রাফ বার্সাস হোস রিয়েকশন তাহলে আমি একটু আলাপ করতে চাচ্ছি দেখে ইনভেস্টিগেশন টু অ্যাভয়েড রিজেকশনের মধ্যে আমরা এ বিউ এবং আর এ সিস্টেম করবো ওই যে ব্লাড ট্রান্সফিউশনের জন্য যেভাবে করি সেটা করবো এবং ডোনার এবং রিসিপিয়েন্টের ক্রস মেসিং করতে হবে এ সেলে টাইপিং করবো এটা তো আমরা জানি এ সেলে টাইপিং করতে হবে এনটি এ সেলে অ্যান্টিবডি স্ক্রিনিং টেস্ট করব এবং সি ডি ফোর স্ট্রেনিং কমপ্লিমেন্ট মেসিং করবো এ পাঁচটা ইনভেস্টিগেশন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট মুখস্থ রাখতে হবে তাহলে এখন অ্যালোগ্রাফ রিজেকশন কি কি হয় ধরো আমি এখন কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট করব তো কিডনি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রেনাল আটারির সঙ্গে ডোনারের রেনাল আটারির সঙ্গে রিসিপিয়েন্টের আইলিয়া কাটারি যখন আমি সেলাই করব তাহলে আইলিয়া কাটারি থেকে এই ব্লাডটা এখানে আসবে না ডোনার অর্গান তো এতক্ষণ ব্লাড ছিল না সেই জন্য এটা পেইল তাহলে ডোনার অর্গানে রেনাল আটারির সঙ্গে যখন আইলিয়া ডিসিপিয়েন্টের আইলিয়া কাটারি আমি সেলাই করে দেবো তাহলে এখান থেকে ব্লাড আসবে না তো ব্লাড আসলে এটা পিঙ্কিশ কালার হবে না এই রিজেকশনে এখান থেকে ব্লাড এখানে যাবে না এবং এটা যে পিঙ্কিশ হওয়ার কথা এটা পিঙ্কিশ হবে না আগে যে রঙ ছিল সেই রঙেই থাকবে এটা অপারেশনের সময় বোঝা যায় সেই জন্য এটার নাম হচ্ছে হাইপার অ্যাকিউট রিজেকশন এই যে হাইপার অ্যাকিউট রিজেকশন হচ্ছে এটা মিউনিট অফ অ্যান্ড গ্রাফ্ট মানে অপারেশনের সময় এটা আমি বুঝব এটা কেন হয় এটা অ্যাবিউ সিস্টেমের ইনকম্পেটেবিলি রে কসমেসিং ঝামিলের কারণে হয় এটা যেহেতু পিঙ্কিশ কালার হয় না সেই জন্য এটাকে হোয়াইট গ্রাফ বলা হয় ইট ইজ ডিউ টু লস অফ ব্লাড সাপ্লাই এই ব্লাড সাপ্লাই না হওয়ার জন্য তাহলে হাইপার অ্যাকিউট রিজেকশন অ্যাবিউ মিস মেসিংয়ের সমস্যার কারণে এবং এটা অপারেশন সময় এটা আমরা বুঝতে পারি চিকিৎসাকে চিকিৎসা হচ্ছে রুগীকে রিট্রান্সপ্লান্ট করতে হবে আর একটা কিন্তু জোগাড় না করা পর্যন্ত রুগীকে ডায়ালাইসিস সেন্টারে রেখে দিতে হবে আচ্ছা এখন ধর আমরা সাকসেসফুলি অপারেশন করে ফেললাম অপারেশন করার পরে দ এগারো থেকে চোদ্দ দিনের মধ্যে আমরা দেখব রুগীর ইউরিনারি ফাংশান আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে অপারেশনের পরে ইউরিনারি ফাংশান অনেক ভালো ছিল কিন্তু এগারো থেকে চোদ্দ দিনের মাথায় ইউরিনারি ফাংশান আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে ব্লাডের ইউরিয়া লেভেল বেড়ে যাচ্ছে তারপর ইউরিনের ইউরিনের পরিমাণ কমে যাচ্ছে ইলেকট্রোলাইটের সমস্যা হচ্ছে তাহলে আমি বুঝব যে এটা হচ্ছে অ্যাকিউট রিজেকশন এই যে অ্যাকিউট রিজেকশন ওকার ইন দ্য ইলেভেন টু ফোরটিন ডেজ বুঝতে দিতে পারছি কিনা বলো এখন এটা কেন হয় এটা হওয়ার পিছনে একটা কারণ হচ্ছে এই সেলে ক্লাস ওয়ান ক্লাস টু মেসিং এই যে ডোনার এবং রিসিপিয়েন্ট রিসিপিয়েন্টের সাইড ওটি টি সেল ডোনারের সেলে গিয়ে ও ডোনারের সেলকে কিল করে অ্যাজ এ রেজাল্ট প্রোডাকশন অফ অ্যান্টিবডি এগেনস্ট গ্রাফ্ট এই গ্রাফ্টের এগেনস্ট অ্যান্টিবডি প্রডিউস করে মূল কথা হচ্ছে অ্যাকিউট রিজেকশন এগারো থেকে চোদ্দ দিনের মধ্যে হয় কেন হয় এই সেলে মিসমেসের জন্য এই সেলের সমস
অথবা কয়েক বছর পরে কিডনি ফাংশন আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে এইরকম অবস্থা যদি হয় তখন আমরা এটাকে বলবো ক্রনিক রিজেকশন ইট অকার্স মান্স টু ইয়ার এই ক্রনিক রিজেকশন কেন হয় জানো ক্রনিক রিজেকশন হয় এই সেলের সমস্যা আর একটা হচ্ছে আমরা রিসিপিয়েন্টের শরীরে কিন্তু ইমিউনোসাপ্রেসিক ড্রাগ দিব এই ইমিউনোসাপ্রেসিক ড্রাগ এবং এই সেলে এই দুইটাই কিন্তু আমাদের ডোনার অর্গানের এই যে ডোনার অর্গানের এন্ডোথেলিয়াম আছে না এই এন্ডোথেলিয়ামে এথের স্ক্লোরোসিস করে এই যে ডোনার অর্গানের ব্লাড ভেসেলের এন্ডোথেলিয়ামে এথের স্ক্লোরোসিস করে এবং এথে স্কুলিস করার জন্য ব্লাড ভেসেলগুলো নেরো হয়ে যায় এই অর্গানে ব্লাড সাপ্লাই পায় না আস্তে আস্তে অর্গানটা নষ্ট হয়ে যায় সুতরাং ক্রনিক রিজেকশন হয় হিউম্যান লিকোসাইট অ্যান্টিজেন প্লাস ইমিউনোসাপ্রেসিড ড্রাগ অ্যাকুট রিজেকশন হয় এই সেলে হাইপার অ্যাকুট রিজেকশন হয় এবিও ইনকম্পেটেবিলিটি এখন আসো গ্রাফ বার্সাস হোস্ট রিয়েকশন এই গ্রাফ বার্সাস হোস্ট রিয়েকশন জানতে গেলে আমাকে একটা প্রধান জিনিস জানতে হবে সেটা হচ্ছে ডোনার অর্গানের সাইটোডক্সিক টি সেল এই যে ডোনার অর্গানের সাইটোক্টিক টি সেলের সঙ্গে রিসিপিয়েন্টের ইমিউন সেলের কম হোক বেশি হোক একটা রিয়েকশন হবে এই রিয়েকশনের জন্য যে কেমিক্যাল ফিচার পাওয়া যাবে তাহাকে গ্রাফ বার্সাস হোস্ট রিয়েকশন বলে বেশি হোক কম হোক এটা হবে এই রিয়েকশনটা রিজেকশন হইতেও পারে নাও হইতে পারে কিন্তু রিয়েকশন কম হোক বেশি হোক হবেই তাহলে রিজে রিয়েকশন কেন হয় গ্রাফ বার্সাস হোস্ট রিয়েকশন আবারও বলতেছি ডোনারের সাইটোক্সিক টি সেলের সঙ্গে রিসিপিয়েন্ট যে নিবে তার ইমিউন সেলের মধ্যে যদি রিয়েকশন হয় এখন কর্ন নিয়ে আমরা ট্রান্সপ্লান্ট করি না কর্ন নিয়ার মধ্যে তাইলে গ্রাফ বার্সাস হোস্ট রিয়েকশন অথবা রিজেকশন হয় না কেন হয় না দেখো ওইখানে তো ডিফিউশনের মাধ্যমে ব্লাড যায় তো ওই আমরা যে কর্নিয়াটা আরেকজন থেকে আনব সেই কর্নিয়ার মধ্যে কিন্তু ওই ডোনার অর্গানের কোনো সেল থাকে না আর রিসিপিয়েন্ট যাকে দিব তার শরীর থেকেও কোনো সেল যায় না তাহলে যুদ্ধ কার সঙ্গে কার হবে সেই জন্য এই যে কর্নিয়াল ট্রান্সপ্লান্ট ডাস নট রিজেক্ট বিকজ যেটা বললাম সেটি বুঝতে পারছি কিনা এখন আসো তাহলে গ্রাফ বার্সা সোস্ট রিয়েকশনে কী কিলফিসের কী ম্যাকিউলো পেপুলার এস জন্ডিস হেপাটো স্প্লিনো ম্যাগালি ডায়রিয়া এই চারটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট গ্রাফ বার্সা সোস্ট রিয়েকশনের সাইন সিনটম এখন আসো এটা প্রিভেনশন কীভাবে করব এই যে প্রিভেনশন কীভাবে করব ডোনার অর্গানটা আমি এখানে অপারেশন করার আগে এই ডোনার অর্গানটাকে আমি ট্রিটমেন্ট করব টু রিডিউস ওই যে সাইটোকটিক টি সেলটা যাতে কমে যায় এই যে দেখো প্রিভেনশন অফ গ্রাফ বার্সাস হোস্ট রিয়েকশনে ট্রিটমেন্ট দা ডোনার টিস্যু টু কিল টি সেল ওই যে দুইজনের মধ্যে যুদ্ধ হবে তো এই দুইজনকে যদি আমি একটু কমাইয়ে দিতে পারি তাহলে যুদ্ধটা কম হবে তাহলে আমি ডোনার অর্গানের সাইটোকটিক টি সেলকে কীভাবে কমাইতে পারি অ্যান্টি থাইমোসাইটিক গ্লোবিউলিন মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি সাইক্লোস্প্রিন এই তিনটা দিয়ে আমি অপারেশন করার আগে এটাকে এই তিনটার মধ্যে যে কোনো একটা দিয়ে যদি এটাকে ট্রিট করি তাহলে এই অর্গানে ডোনার অর্গানে সাইটোকি টি সেলটা কমে যাবে এখন যা কি দিব তাকে কী করবো যা কি দিব তাকে ইমিউন সেলটা কমাবো এই যে ট্রিটমেন্ট দা রেসিপিয়েন্ট টু ডিক্রিস ইমিউন সেল কীভাবে স্টিওয়েড দিয়া এবং সাইটোক্সিক ড্রাগ দিয়া আমরা রেসিপিয়েন্টের ইমিউন সেলগুলো কমাইতে পারি